Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, we will see 10th standard chapter 3, example 3.16. In this problem, we will see find 14x power 4 by y divided by 7x by 3y power 4. That is divide. So, divide. So, divide. We will multiplication. Divide and multiplication is the same. But, we will see the same step. 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 Yes, first fraction. We will see the same step. 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 So, that concept is follow up and now we will cancel it. So, it is very simple. So, how do you cancel it? Here, 7 and 14 will cancel it. 7 1s are 7, 7 2s are 14. Now, in the denominator, there is x. In the denominator, there is y. In the denominator, there is y. Then, here is x power 4 and here is x. Then, 1 cancel it. எது cancelாக இந்த X full cancelாயிடும் அப்பு இங்க என்ன வரும் மீதி power 3 அதாது 4 minus 1 மீதி இருக்கிற power 3 அதாது full நீங்க இப்படி cancel பண்ணி X cube மீதி இருக்கும் குட எழுதிக்கலாம் அதைய மருதா இங்கு power இங்க பெரிசார்க்கும் அங்கதா மீதி இருக்கும் எழுதனும் சரிங்களா இப்பட் இந்த Y அதை மருதா Y full cancelாயிடும் இந்த Y மீரே என்ன இருக்கு 2x3 into 3y3 என்ன இருக்கு 2x3 into 3y3 நியுமிரிட்டில் இத்தான் balance இருக்கு denominatorல் என்ன balance இருக்கு ஒன்னுமே கடியாது 1தான் பது நம்ம கத்தியைப் கடியாது விட்டுருங்க இப்போது அப்படியே just multiply பண்ணி எடுதும் number அம்மடுதான் multiply பண்ணும் முடியும் 2 3s are 6 இங்கு X இருக்கு இங்கு Y இருக்கு இரண்டத்தி multiply பண்ண So, answer பத்திங்கு நான் 6x3 y3. சரிங்களா? அடுத்து சம் பைதிலாம். அடுத்து சம் பத்திங்கு நான் x2 minus 16 by x plus 4 divided by x minus 4 by x plus 4. இப்போ இது நம்ம வந்து divide பண்ணனும். First step எப்பேமே divider remove பண்ணிட்டு multiplication மாத்திக்கோங்க reciprocal எடுத்துக்கோங்க அதா first important step So அதுக்கு first fraction அப்படியதா எடுதுனும் இது எதுமே touch பண்ணக்குடாது அடுத்து divide கடுத்த உள்ள fraction தான் reciprocal எடுக்கும் பேண்ணா வரும் x plus 4 மேல பைடும் x minus 4 கீலம் அவளுதா simple concept இப்போ நம்ம என்னமலால் மீது இங்கு என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்க நான் இன்னும் இது முடியில் இது வந்து என்ன வந்து இருக்கு square வந்து minus வந்தாலே x square minus y square அதாது a square minus b square formula b square நின் எழுது நோனா இது நான் 4 square நின் எழுதிக்கலாம் okay by கீல் என்ன இருக்கு நான் இது x minus 4 மட்டும் தான் இருக்கு அது அப்படி வைச்சுக்கிறேன் மேலதா அது cancel ஐயிற்சில் அப்பா, A இருக்கெடுத்தில் X, B இருக்கெடுத்தில் 4 into A minus B. அப்பா, A இருக்கெடுத்தில் X minus B இருக்கெடுத்தில் 4. அப்பா, X plus 4 into X minus 4. பை, இந்த denominator அப்படி எடுதிக்கு வண்டிதா, X minus 4. செரிங்களா? இப்பு இந்த X minus, sorry, X minus 4. X minus 4, X minus 4, என்ன ஏடும்? Cancel ஐட்டு, மீதி answer பத்திங்க நான் X plus 4 தான் இதுக்கான answer. Okay? So, அடுத்து சம் பாருங்க. So, next sum பார்த்தீங்க நான் 16 x2 minus 2x minus 3 by 3 x2 minus 2x minus 1 divided by 8 x2 plus 11 x plus 3 by 3 x2 minus 11 x minus 4. இப்போது இதை வந்து நம்ம் divide பண்ணம். So, first இந்த divide remove பண்ணிட்டு into ஆக்கணம். அதுக்கு first fraction அப்படி எழுதிக்கும். செரிங்களா? into இதை வந்து அப்படி reciprocal பண்ணம். செரி. 
இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் அப்படின்னு பண்ணிடுவீங்க லெவன் எக்ஸ் லெவன் எக்ஸ் கேன்சல் அப்படி அப்படி பண்ணக்கூடாது எப்பவுமே மேலே கீழே கேன்சல் பண்ணும்போது இன்டூ இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ணணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் இது ரெண்டும் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஆப்ரேஷன் இன்டூவாக இருக்கணும் அப்போ நான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சரி இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ அதர் கோ நம்ம வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் தான் பண்ணணும் ஸ்கொயர் வந்துட்டு மூணு டேர்ம் இருந்தாலே ஃபேக்டரைசேஷன் தான் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன்று நம்ம இங்கேயே போட்டுக்கலாம் ஓகே இல்லைனா வந்து நீங்கள் தனியாக ரஃப் காலமில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வரலாம் சரி நம்ம இங்கே வந்து தனியாக பிரித்து போட போகிறோம் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை எடுத்துக்கிறேன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் இப்படி பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த மைனஸ் டூவை எடுத்து எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்குங்களே இந்த ஃபேக்டரைசேஷன் எஸ் இப்போது ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் மைனஸ் டூ வரணும் டூ வரணும் சைன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் விடுங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன வரணும் டூ வரணும் இங்கே இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அதை மறந்துடக்கூடாது இப்போ சைன் எல்லாம் அப்படியே வைங்க நம் நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் என்ன வரணும் டூ வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும் சரி இப்போ எந்த நம்பர்ஸ்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபார்ட்டி எயிட் வருதுன்னு யோசிங்க ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட்டை ஒன்னையும் ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் ஆட் பண்ணாலும் டூ வராது சப்ராக்ட் பண்ணாலும் டூ வராது அப்படி விட்டுருங்க அது அடுத்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அதுவுமே வேஸ்ட் டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணாலும் டூ வராது சப்ராக்ட் பண்ணாலும் டூ வராது அப்படி விட்டுருங்க அடுத்து த்ரீ டேபிள் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ த்ரீயையும் சிக்ஸ்டீனையும் ஆட் பண்ணாலும் டூ வராது சப்ராக்ட் பண்ணாலும் டூ வராது அப்படியே அடுத்த டேபிளுக்கு போங்க ஃபோர் ஃபோர்டீன் சாரா இல்லை ஃபோர் டுவெல் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் டுவெல் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோரையும் டுவெல்லையும் ஆட் பண்ணாலும் டூ வராது சப்ராக்ட் பண்ணாலும் டூ வராது அப்போ அடுத்து அப்படியே அடுத்து ஃபைவ் டேபிளில் வராது சிக்ஸ் டேபிள் சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணால் டூ வராது ஆனால் சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ வரும் அப்போ அதுதான் தூக்குங்க அப்படியே அதை தூக்கி எழுதுங்க சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸையும் எயிட்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ வரலாம் சரி இப்போ சைனுக்கு வாங்க சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வரணும் அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே வரணும்னா நான் ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு மைனஸ் கொடுக்கணும் இங்கே அப்போ தானே மைனஸ் வரும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சரி இப்போ எந்த நம்பருக்கு ப்ளஸ் கொடுக்கணும் எந்த நம்பருக்கு மைனஸ் கொடுக்கணும்னு இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ வருமா சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெரிய நம்பரோட சைன் தான் நீங்கள் எழுதுவோம் அப்படியே இந்த சைனை தூக்கி பெரிய நம்பருக்கு கொடுக்கணும் சின்ன நம்பருக்கு ப்ளஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ மறுபடியும் க்ராஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் சப்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் டூ புரியுதுங்களா இதோட விட்டுறக்கூடாது இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குங்க இல்லையா அப்போ இங்கே எழுதிக்கிறேன் 16x எக்ஸ் அங்கே இடம் இல்லையா அதனால் இங்கே எழுதிக்கிறேன் 16x எக்ஸ் இப்போது ரெண்டுத்துக்கூட அதை ஷேர் பண்ணிக்குது இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணி எழுத போகிறோம் இது ரெண்டுமே என்ன டேபிள் டூ டேபிளில் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் எயிட் டேபிள் பண்ணிக்கலாம் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ அந்த ஃபேக்டர்ஸ் தூக்கி நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம் எப்படி எழுத போகிறோம் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மறந்துடாதீங்க எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டூ எக்ஸ் பை இப்போ அதே மாதிரி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ நடுவில் இருக்கிறது மைனஸ் டூ இப்போது என்ன நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ வரும் ஒரே சான்ஸ் தான் எந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ வரும்னா ஒன் த்ரீ சார் தான் த்ரீ வேறு எந்
இங்கேயும் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ எக்ஸ் இது கேன்சல் ஆகாது இது கேன்சல் ஆகும் இங்கே இந்த மாதிரி தனியாக வேணால் எழுதிக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ எக்ஸ் இப்போது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் ஒன் வந்துடும் ஒன் ஒன் அப்போ எப்படி எழுதணும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் தான் எழுதுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இப்போ அதே மாதிரி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறேன் இடம் இல்லையா சரி த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டுவெல் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் லெவன் சரி இப்போ டுவெல் வரணும்னா எதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இப்போ ஃபோரையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணாலும் டுவெல் வர லெவன் வராது சப்ராக்ட் பண்ணால் லெவன் வராது அப்போ ஒன் டுவெல் சார் டுவெல் தான் பாசிபிள் அதாவது இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் லெவன் வரணும் அப்போ மைனஸ் லெவன் வரணும்னா பெரிய நம்பர் டுவெல்லுக்கு மைனஸு லெவனுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ப்ளஸ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் வந்துருச்சு சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைனிங்க எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன இருக்குது ஒன் பை இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் பை த்ரீ எக்ஸ் இது கேன்சல் ஆகாது இது கேன்சல் ஆகும் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இப்போ என்ன வருது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ அதே மாதிரி இதை பண்ண போகிறோம் எயிட் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி ஃபோரா இங்கே எழுதலாமா அப்படி இங்கே எழுதுகிறேன் எயிட் த்ரீ ஜார் டேரெக்டாக எழுதுகிறேன் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லெவன் வரணும் இப்போ என்ன பாசிபிள் அது எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே தான் எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் வந்துடுச்சு இப்போ இங்கே எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் இங்கே எயிட்டால் எயிட் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் இது கேன்சல் ஆகாது இது கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ மீதி என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ புரியுதுங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நீங்கள் போகும்போது எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் த்ரீயும் மேலே போட்டுக்கலாம் எயிட்டும் கீழே போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் தெளிவாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் மல்டிப்ளை ஆச்சு அது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது இது ரெண்டும் மல்டி எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால எப்படி வேணாலும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் மேலே என்ன இருக்குது சேம் கீழே எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கீழே இல்லை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கீழே இருக்குது கேன்சல் பண்ணுங்கள் அப்படி வேறு என்ன இருக்குது வேறு எதுவுமே சேமாக இல்லை அப்போது மீதி என்ன இருக்குது 2x எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது இப்படியே விட்டுடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடக்கூடாது ஃபைனலாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதணும் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லை மேம் எனக்கு அப்படிலாம் எழுத தெரியாதுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ திஸ் இன்டு திஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இப்போ மைனஸ் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் பை x மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது ஒன் அதாவது நீங்கள் எப்படியும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் எக்ஸ் அப்படியும் அப்படியும் கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வருது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் என்ன வரும் இது ரெண்டுத்தையும் சிம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேம் சைன் ஆட் அண்ட் ரைட் த சேம் சைன் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேக்டரைசேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் அதை மட்டும் நம்ம மறந்துடவே கூடாது தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே நம்
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்